నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు మనం వంటింట్లో ఉపయోగించే ఆయిల్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి ఇది వరకు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు వేరే టైప్ వాడుతున్నాం ఇంతకుముందు పల్లి నూనెని ఆమదం అని నెయ్యి అని తర్వాత వంటామదం అని ఇలాంటి పామ్ ఆయిల్ అని వాడేవారు ఇప్పుడు సన్ఫ్లవర్ సన్ రిచ్ రైస్ రిచ్ ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వుల నూనె అని గానుగుల నూనె అని వాడమంటున్నారు మీ సజెషన్ ఏంటి ఏ ఆయిల్ వాడితే ఫుడ్ మనకి ఆ ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల మేలు జరుగుతుంది ఏది మన శరీరానికి చెడునిస్తుంది సో జయ గారు మనం ఏమైనా సరే మాట్లాడే ముందు ఫుడ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా సరే ఇట్లా పబ్లిక్ ఫోరంలో మాట్లాడేటప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి ఒక ప్రామాణికత ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట ఇండియన్ ఫుడ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్స్ న్యూ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారండి ఇది ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది ఫ్రీ డౌన్లోడ్ గూగుల్లో ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ దానిలో నలభై ఫార్టీ టూ టేబుల్స్ ఉంటాయి లాస్ట్ టేబుల్ ఈ ఆయిల్స్ మీద వాడు ఒక పది పన్నెండు ఆయిల్స్ని ఎక్స్టెన్సివ్గా అనలైజ్ చేసి అన్ని ఆయిల్స్ కాంపోజిషన్ దానిలో ఫ్యాటరీ సాచురేటెడ్ నాన్ ఫ్యాట్ సాచురేటెడ్ అన్ని దానిలో రాసి ఉంటాయి ఎవరికి కావాల్సిన మీరు ఆ ఇండియన్ ఫుడ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దానిలో నేను చెప్పింది అవునా కాదని వెరిఫై చేసుకోండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ ఆయిల్స్ మీద లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేసిన ఒక సైంటిస్ట్ పేరు నీనా టికోల్స్ ఎన్ఐఎన్ఏ నీనా టిఐసిహెచ్ఓఎల్జెడ్ నీనా టికోల్స్ ఆవిడ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అని ఆవిడ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి చూడండి ఈ రెండు చూసి అప్పుడు నేను అదే దీని నుంచి చదివి నేను చెప్తున్నా అది నా ఎక్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు నా రీసెర్చ్ కాదు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చదివి మీకు చెప్తున్నా దాని నుంచి నా ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కొద్దాం మన ట్రెడిషనల్ ఆయిల్స్ వేరు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయిల్స్ వేరు టోటల్గా మారిపోయాయి సోర్స్ మారిపోయింది అంతకుముందు యానిమల్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ ఉండేవి మిల్క్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ పాలు నుంచి ఏదో గేదె పాలైనా ఆవు పాలైనా దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆయిల్స్ అని వాడేవాళ్ళంటే నూనె సారీ నెయ్యి వెన్న ఇట్లాంటివి వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ప్లాంట్ బేస్డ్ మారిపోయింది సన్ ఫ్లవర్ అదే ఫ్లవర్ బేస్డ్ ఫ్లవర్ సీడ్ బేస్డ్ ఫ్లవర్ కాదు సో ఫ్లవర్ సీడ్ బేస్డ్ అంటే సన్ ఫ్లవరు సాఫ్ ఫ్లవర్ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ ఇట్లా వెజిటబుల్స్ మీద ఆయిల్స్ కింద వెళ్ళిపోయింది సో అది మంచిదా ఇది మంచిదా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈవెన్ గైడ్ లైన్స్లో కూడా ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ బెటర్ అని నేను మా పేషెంట్ మనం దాకా చెప్పాను అందరూ డాక్టర్లు అదే చెప్తున్నారు ఓకే అందరూ ఒకటే చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన సోర్సెస్లో మీరు తిరిగి చూసుకోండి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ బెటరా నాన్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ బెటరా అని ఎక్స్టెన్సివ్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి మన ఫారంలో అంత డెప్త్ మనం డిస్కస్ చేయగల జనరల్గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఈస్ బెటర్ అంటే యానిమల్ బేస్డ్ ఫ్యాట్ ఈస్ బెటర్ నెయ్యి నూనె వెన్న ఇలాంటివి మంచివి ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఏవైతే వచ్చాయో అవన్నీ హానికరమైనవి మరి ఇంతమంది ఇంత అడ్వర్టైజ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే అవి చీప్ కాబట్టి ఇప్పుడు పల్లె నూనె కానీ నువ్వుల నూనె కానీ సన్ ఫ్లవర్ గింజల నుంచి తీసే నూనె కానీ హానికరం అంటున్నారు అన్ని హానికరం అండి ఎందుకంటే ఒమేగా సిక్స్ అనేటటువంటి పదార్థం దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది ఉండటం వల్ల మనకి శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే కొంతమంది చూడండి తెలియని ఒళ్ళు నొప్పులు మాములు టెస్ట్లు అన్ని బాగానే ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎస్పెషల్ కొంచెం లావు ఉండే వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెచ్ఎస్సిఆర్పి అనేది చూస్తే ఈఎస్ఆర్ హెచ్ఎస్సిఆర్పి ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది ఎప్పుడు ఏదో జ్వరం వచ్చినట్టుగా నీరసంగా ఉండటం ఇట్లా ఇన్ఫ్లమేషన్ పెంచుతాయి పెంచే సబ్స్టెన్సెస్ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ వాటర్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ వీటిల్లో అధికంగా ఉంటాయి అవి సో అవి తినడం వల్ల ఇవి పెరుగుతాయి మనకి ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్కువ మనకి ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం ఫీవర్గా ఉండటం ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయండి సో మరి ఇవి ఎందుకు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు ఇవి చీప్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు పాలు యానిమల్ పాలు తీసుకుని దాంట్లోంచి వెన్న తీసి కమర్షియల్ స్కేల్లో మీరు రెస్టారెంట్స్లో పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో కమర్షియల్ స్కేల్లో అంత వెన్న ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది కాస్ట్లీ ప్రొసీజర్ ఎస్ అదే కా అలా కాకుండా ప్లాంట్ బేస్డ్ అనుకోండి ఎకరాల తరబడి మీకు పంటలు పండించేసేయచ్చు సన్ ఫ్లవర్ కానీ గ్రౌండ్ నట్ కానీ ఎకరాల తరబడి పండించేసి దానిలో ఆయిల్ తీయడం చీపర్ మీరు తందుల కొద్దీ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సో వంటడానికి వీళ్ళకి చీప్గా దొరుకుతుంది అది రెస్టారెంట్స్లో ఇంట్లో కాదు రెస్టారెంట్స్లో ఇట్ ఇస్
ఎక్కడైనా సరే బిజినెస్ ఉంటే కదా మీ ప్రొడక్ట్స్ మీరు తెచ్చుకునే ముడి సరుకు చీప్గా ఉండాలి అమ్మ ఎక్కువ కమ్మాలి మీరు సో చీప్గా వచ్చేది ఏంటి వెజిటబుల్ ఆయిల్ సార్ చీపర్ అందుకని మీరు చూడండి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మీద సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడండి హార్ట్ అటాక్ తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి ఎక్స్టెన్సివ్లీ అడ్వర్టైజ్ ఎందుకు అడ్వర్టైజ్ దే ఆర్ బేస్డ్ ఇన్ సన్ అమెరికన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డేటా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అప్పుడు హార్ట్ డాక్టర్ తక్కువ నాలెడ్జ్ తక్కువ సో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉండేది ఒకే రూమ్లో ఉండేది ఎక్కువ డబ్బులు లేవు వాళ్ళకి హార్ట్ డబ్బులు తక్కువ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు అప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఇండియాలో కూడా ఉండేది వాళ్ళు క్రెస్కో అని చెప్పేసి ఒక వెజిటబుల్ ఆయిల్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ తయారు చేశారు వాళ్ళకి అమ్మడానికి వాళ్ళకి డేటా కావాలి డాక్టర్ చెప్తే వింటారు కదా పేషెంట్లు సో దే గేవ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ డొనేషన్ టు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ సో అంటేనే క్రిస్కో ఆయిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో జరిగింది అది ఎప్పుడు అప్పుడు సో వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ఇస్ గుడ్ అని చెప్పేసి అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అడ్వర్టైజ్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఈవెన్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఒక వెజిటబుల్ ఆయిల్ ఫోటో దించుకున్నాడు అని చెప్పేసి కాంట్రవర్స్ అయింది అప్పుడు యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడం మొదలు పెట్టి వాళ్ళకి డైటరీ గైడ్ లైన్స్ లోకి వచ్చేసింది సో ఎప్పుడైతే డైటరీ నేషనల్ డైటరీ గైడ్ లైన్స్ లోకి వచ్చిందో ఇంకా అది ఒక దానికి ఒక ఆమోదం ముద్ర పండింటు అనమాట సో ఇంకా అందరూ మొదలు పెడతారు సో అమెరికా వాడు చెప్పండి మనం చెప్తాం సో మనం ఏం చేస్తాం మన ట్రెడిషన్ వాళ్ళని వదిలేసేసి మనం కూడా ఈ కొత్త ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ పదేళ్ళు పది మ్యాక్సిమం ఇరవై ఏళ్ళలో వచ్చాయి సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్రమోట్ చేయడం సీడ్ ఆయిల్ కూడా వదిలేస్తాం మనం ఈ సన్ ఫ్లవర్ ఇలాంటివి వచ్చేసిన తర్వాత సన్ లైట్ అని సన్ ఫ్లవర్ అని బ్రాండ్ నేమ్ అని కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ వీటి వల్ల ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఇవి తీసుకోవటం వల్ల ఫ్యాట్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది వెయిట్ తక్కువ అన్న ఫీల్ హార్ట్ కి మంచిది ముఖ్యంగా హార్ట్ కి హార్ట్ కి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది హార్ట్ కి జబ్బు అని అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు కదా అంట్లా సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ మంచిదా అంటే యానిమల్ బేస్డ్ ఫ్యాట్ మంచిదా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అని క్వశ్చన్ డాక్టర్లకి ఇది డాక్టర్ చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నాను నేను ఇది సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ బ్యాడ్ అని మీకు గైడ్లైన్స్ అని చెప్తున్నాయి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గో గో బ్యాక్ టు ది యాక్చువల్ డేటా సీ ది వీడియోస్ ఆఫ్ నీన టికోల్స్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆమె ఆమె చేసిన రిసెర్చ్ డేటా దాంట్లో ఉందండి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ నాన్ సాచురేటెడ్ నాన్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్లో ఒమెగా సిక్స్ ఫ్యాటీ అసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ పెరుగుతుంది మనకు హార్ట్ అటాక్ కాజ్ చేసే ఎల్డిఎల్ అని ఉంది ఎల్డిఎల్ పదార్థం ఒమెగా సిక్స్ ఫ్యాటీ వల్ల పెరుగుతుంది ఒమెగా సిక్స్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ నువ్వు నూనెలో ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మన అడ్వర్టైజ్ చేసే సన్ ఫ్లవర్ ఆయిలే సో నేను సి నేను నేను చెప్పింది ట్రెడిషనల్గా జరిగే వాటి అగేన్స్ట్ ఉండొచ్చు కాక బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ చదవండి ఇప్పుడు నెయ్యి వాడుకు వాడుకుంటే మంచిది అంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఫ్యాట్ కంటెంట్ పెరగదంటారా ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది అంటే మనకు కావాల్సి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఓకే ఇది కూడా అగేన్స్ట్ ట్రెడిషనల్ విజ్డమ్ బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్ సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అయినా నెయ్యిలో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకో ఇంకొక చిన్న టిప్ జనరల్ పబ్లిక్ ఇవ్వాలంటే ఏ నూనె అయితే మనం అలా నుంచో పెడితే గట్టి పడుతుందో కొబ్బరి నూనె గీ ఇవన్నీ ఏంటి మీరు కనుక ఫ్రిజ్లో పెట్టే గట్టి పడుతుంది అది అది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అంటాం అది మంచిది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ కొన్నారు షాప్ వాడు ఎంతకాలం షా షాప్లో ఉందో తెలియదు మనకి మనకు మనం మనం ఇంట్లో పెట్టాం అనుకోండి నెలల తరువాత అలాగే ఉంటుంది అది జనరల్గా అవి హామ్ హార్మ్ఫుల్ అవి మంచివి కావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధమైన ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అదే నేను చెప్తున్నా సో ఈ అన్సాచురేట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తింటే మళ్ళీ వీటిల్లో టెక్నికల్గా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని ఎక్కువ ఉంటాయండి దానివల్ల స్మాల్ డెన్స్ ఎల్డీ ఎల్డీఎల్ అనేది హార్ట్ అటాక్స్ కాజ్ చేస్తుంది దానిలో స్మాల్ డెన్స్ ఎల్ అనేది ఇంకా హార్ట్ అటాక్స్ కాజ్ చేస్తుంది అది పెరుగుతుంది వీటి వల్ల సో ప్లాంట్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుంది ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పెరుగుతాయి అది మీకు హానికరము సో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది ఒకటి ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరగడం వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి అది ఇంటి టెక్నికల్ పాయింట్స్ ఎవరన్నా డాక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళు తెలుస్తుంది సో రక్తనాళాల కొలెస్ట్రాల్ ఉండొచ్చు కాక కానీ దాంట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే అది హార్ట్ అటాక్ కాజ్ చేస్తుంది అది కాజ్ చేసేది ఒమాగా సిక్స్ ఫ్యాక్టీ యాసిడ్స్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ యానిమల్ బేస్డ్ కాకుండా ఈ ప్
పంటతో పాటు పాటిని కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకి మనకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఆఫ్ గీ మనం పొందగలం ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇంట్లో మీరు చేసుకోగలిగితే మీ ఇంట్లో మీరు పెంచుకోగలిగితే సంతోషం సిటీలో ఉన్నారు మీరు కనీసం మీ కొన్న పాలలోంచి మీరు కనుక వెన తీసుకోగలిగి ఇంట్లో వాడుకోగలిగితే అది అన్నిటికంటే మంచిది బయట ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ చాలా చెడ్డవండి మీరు అసలే వాళ్ళు వాడే ఆయిల్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉంటాయి వాటిని ఫ్రై చేస్తారు ఫ్రై చేసి దాంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఇంకా హానికరం సో బయట తినే ఫ్రైడ్ ఆల్ ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిదండి ఇంట్లో ఉన్నవి ఇంట్లో ఆయిల్స్ చేసుకుంటే కూడా ఇంట్లో తిన్న ఆయిల్స్ బెటర్ అవి కూడా వెన్న నెయ్యి ఇట్లా చేసుకుంటే మంచిదండి ఏదేమైనా పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి జరిగితేనే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ